ஊரி ஜர்கோன் வேப்பொழித்த முதலியர்கோன் கடல் போற்றி ஆடிமிசை 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 கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி பாடி திருநாவலு பாடி திருநாவலூர் வாடி திருநாவலூர் வாடி திருநாவலூர் பந்தொண்டரு பதம் போற்றி ஊழி மலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி ஊழி மலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி ஊழியர் போன்ற பொழித்த புதலியர் போன்ற ஆழ்மிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் வன் தொண்டரு பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்திரா இளம்பிரை இளம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகள் தன்னை ஞான கொழுந்தினை இந்த நிலம் பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே திருச்சிற்றம்பலும் திடரினும் தளரினும் இடரினும் தளரினும் எனதுருணோ தொடரினும் உணகழுதெழுவே கடல் தனில் கலந்த கடல் தனில் கலந்த நஞ்சு தனி மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமையாலும் ஜீவதொன்றமக்கில்லையேல் அதுவோ உணரில் அருள் ஆவடு துறை அரணி ஆவடு துறை அரணி ஆவடு உன்னினும் பசிப்பினும் உறங்கினும் நின் ஒன் மலரடியலால் உரையாது என்ன கண்ணனும் கடிகமிழ் தாமரை மேல் அண்ணலும் அளப்பரிதாயவனே இதுவோ எமை ஆடுமாறு ஈவதொன்று எமக்கு இலையேல் அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடு துறை அரணே அலை புனல் ஆவடு துறை அமர்ந்த இலை நுனை வேற்படை எம் இறையை நலமிகுஞ்சானகம் வந்தன செந்தமிழ் 
மாலை வல்ல நிறைந்த வானவர் தேவரோடும் கூடுவரே தேவரோடும் கூடுவரே ஒரு மணியை உலகுக்கோர் உறுதி தன்னை உதயத்தின் உச்சியை உருவானானே பசுபதியை பாலோடு அஞ்சு ஆடினானே பசுபதியை பவித்திரனை பவளக்குன்றை திருமணியை தித்திக்கும் தேனதாகி தீங்கரும் இன் சுவையை திகழும் சோதி அருமணியை ஆவடு தன் துறையுறையும் அரணடியே அடினாயேன் அடைந்து உள்ளேனே ஆவடு தன் துறையுறையும் அரணடியே அடினாயேன் அரணடியே அடினாயேன் அடைந்து உயிந்தேனே வான நாடனே வழித்துணை மருந்தே மாசிலாமணியே மறைப்பொருளே ஏனமாயது ஆமையும் என்பும் இடு தாங்கிய மார்புடையானே தேன்னை பால்தை ராட்டு கந்தானே தேவனே திருவாவடு துறையுள் ஆனையே எனை அஞ்சல் என்னாய் ஆவடு தன் துறையும் அற உரையுறையும் அமரரேரே ஆவடு தன் துறையுறையும் அமரரேரே ர்கட்கு அரசே ஒளிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையே ஏன் தனக்கு வம்பென பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்ட வாழ்வர வாழ்வித்த மருந்தே ஏ செம்பொரு துணிவே சீருடை கடலே செல்வமே சிவபெருமானே செல்வமே சிவபெருமானே செல்வமே சிவபெருமானே எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே சிவ சிவ என்கிலர் இவினையாள சிவ சிவ என்றிட இவினை மாளும் சிவ சிவ என்றிட தேவருமாவ சிவ சிவ என்றிட தேவருமாவார் சிவ சிவ என்றிட தேவருமாவார் சிவ சிவ என்றிட சிவகதிதானி சிவ சிவ என்றிட சிவகதிதானி
ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ತೆನ್ನಾಡುಡೆಯ ಶಿವನೇ ಪೋಟ್ರಿ ಎನ್ನಾಟವರ್ಕು ಮಿರೈವ ಪೋಟ್ರಿ ತ್ರಿಚಿತ್ರಂಬಲು ಐಪಸಿ ಮಾಸಂ ಅಸ್ವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಪ್ಪಿಂಗರ ನನ್ನಾಳ್ ಐಪಸಿ ತಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಳ್ ಇದ ನನ್ನಾಳ್ಲ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಮಹಾನ್ ಅವರುಡೆಯ ಗುರು ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿಕಿ ತಿರುಮೂಲ ನಾಯನಾರ್ ಅಪ್ಪಿಂದು ಸೊಲ್ರ ಪೆರಿಯ ಮಹಾನ್ ಅವರುಡೆಯ ಗುರು ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿಕಿ ಅವರುಡೆಯ ಚರಿತ್ರ ಒಂದು ಇರುವತ್ತಿ ಎಟ್ಟು ಪಾಡಲ್ಗಳೋಡ ವಿರಿವಾಗ ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರದು ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣತ್ಲ ಒಂದು ಇರುವತ್ತಿ ಎಟ್ಟು ಪಾಡಲ್ಗಳು ಮಟ್ಟುಮೇ ಇರ್ ಆನಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ಅವರು ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಹೋನದು ಏನ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ಮೂವಾಯಿರಂ ಪಾಡಲ್ಗಳುಡೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಕಾರ ಅವರ ಪತ್ತಿ ಸೇಕಿದಾರಲ್ಲ ಪಾಡ ಮುಂಜಿದು ಒಂದು ಇರುವತ್ತಿ ಎಟ್ಟು ಪಾಡಲ್ಗಳು ದಾ ಅವರು ಚರಿತ್ರದ ಪತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರ ಆನಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಡ ಚರಿತ್ರ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರ ಪಾಕರಬೋದು ಎತ್ತ ಎತ್ತನ ಕಾಲತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನವರ ಅಪ್ಪಡಿಂ ಪಾಕರಬೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರ್ ಕಾಲತ್ತಲೆ ಕಂಡೆಡಕಪಟ್ಟ ನೂಲ್ ಅಪ್ಪಡಿಂದು ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರ ತಿರುಮಂದಿ ಅಪ್ಪೋ ತ್ರಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರುಡೆಯ ಕಾಲಂ 1700 ಆಂಡುಗಳ್ ಇಪ್ಪಲೇಂದ 1500 ಆಂಡುಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಂ 1450 ಆಂಡುಗಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಂ ನಂಬರುಡೆ ಗ್ರಿಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಡಿ ನಾವು ಪಾಕರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಪಲಕಾಲಂ ಬಾಳಂದವರ್ ಬಾಳ್ದ ಕಾಲತ್ತಲ ಮೂವಾಯಿರಂ ಆಂಡುಗಳ್ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಲ ಬಾಳಂದಿರ್ಕಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ಅವರು ಎಂದ ಕಾಲತ್ತಲ ಬಾಳಂದಾರ್ ಅವರ ಇರಂದ ತಿರುತ್ತಲಮಾನ ತಿರು ಆವಡುಗುರೈ ಅಪ್ಪಡಿನು ನಮ್ಮ ಕುಂಭವಣತ್ತಲೇಂದ ಮಾಯವರಂ ಪೋರ ವಳಿಯಲ ಕುಂಭವಣತ್ತಲೇಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇರುವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೊಲೆವಲ ಇರಕ್ಕೆ ತಿರು ಆವಡುಗುರೈ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರ ತಲಂ ದಾನ್ ತಿರುಮೂಲ ನಾಯನಾರ್ ಅಂದ ತಲತ್ತಲ ಇರಂದು ಮೂವಾಯಿರಂ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಮೂವಾಯಿರಂ ವರ್ಷಂ ಇರಂದು ಮೂವಾಯಿರಂ ಪಾಡಲ್ ಪಾಡಿರ್ಕಾರ್ ಅಂದ ಮೂವಾಯಿರಂ ವರ್ಷತ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅವರು ಯಾರು ಅಪ್ಪಡಿಂಗರದ ತಾ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಪೋರ್ ಮೊದಲ ಪಾಡಲ್ ಪಾಡಿನದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ವರ್ಷಂ ಅಪ್ಪಡಿನ ಎಡತಂಡ ಮೂವಾಯಿರಂ ಪಾಡಲ್ ಪಾಡಿರ್ಕಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಂ ವರೆಗೆ ಅವರು ಎಂದು ಇರಂದಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರದಲ್ಲ ಸೇಕಿಡಾರ್ ಬೆರುಮಾನಕ್ಕೆ ಶಿವ ಬೆರುಮಾನ ಕಾಟಿರ್ಕಾರ್ ಅದ ತಾ ಇಪ್ಪ ಪಾಡಿರ್ಕಾರ ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣ ಪಾಡಲಾಗ ಇರ್ಕರದಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಡಿನ ತಿರುಮೂಲ ನಾಯನಾರ್ ಯಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿನು ಸೊಲ್ರದು ಎಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಇಂದ ಭಾರತ ದೇಶತ್ತಲ ಇಂಗ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಲ ಅವತಾರಂ ಬಣ್ಣ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ ತವರ ಮೇಲೂ ಪಲ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳು ಶಿವನಡಿಯಾರ್ಗಳಾಗಿ ಅರವತ್ತಿ ಮೂರು ನಾಯನ್ಮಾರ್ಗಳ ಒತ್ತರಾಗ ನಿಕ್ಕರ ಅದಲ ಇಂದ ತಿರುಮೂಲ ನಾಯನಾರು ಒತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಯಾರ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ತಿರುವಾವಡುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಮಿಗ ಪೆರಿಯ ನಂದಿ ಅಂದ ನಂದಿಯ ಬೆರುವಾನೇ ಎನಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಪ್ಪಡಿನು ಪಾಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾತ್ಲೆ ಪಾಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡರಾರ ಅಪ್ಪಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾನ ಪಾಡಲ್ಗಳ ಅಮೈಂದ ತೊಗುಪಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಪ್ಪಡಿನಾ ಸೈವತ್ಲೆ ತಿರುವಾಜಗತ ತವರ ವೇರದು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರುಡೆಯ ಪಾಡಲ್ ಅಪರ್ ಬೆರುಮಾನುಡೆಯ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ನಾಯನಾಡೆಯ ಪಾಡಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಡಲ್ಗಳಾಗ ಇರಂದಾಲು ತಲೆ ಸಿರಂದ ತೋತ್ರ ಪಾಡಲಾಗ ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಪಾಡಿನೋಮೇ ಬರ್ಗಟ್ಟು ಅರಸೇ ಒಳಿವರ ನಿರೈಂದ ಯೋಗಮೇ ಉತ್ತ ಏನ್ ತನಕ್ಕೆ ಪಂಬನ ಪಡುತ್ತು ಏನ್ ಕುಡಿಮುಳುದು ಆಂಡ ವಾಳ್ವರ ವಾಳ್ವಿತ್ತ ಮರುಂದೇ ಚೆಂಬೋರು ತುಣಿವೇ ಚೀರುಡೈ ಕಡಲೆ ಸೆಲ್ವಮೇ ಶಿವ ಬೆರುಮಾನೇ ಎಂಬರುಟ್ಟು ಉನ್ನೈ ಚಿಕ್ಕನ ಪಿಡಿತೇನ್ ಎಂಗಳಿಂದು ಅರುಳುವದು ಇನ್ನೇ
அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிறார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பாரே சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா அன்பே சிவம்னு சொல்ற இந்த சாஸ்திர நூலை கொடுத்தவர் பத்தாம் திருமுறை அப்படிங்கிற ஒரு திருமுறையே அவருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது இந்த பத்தாம் திருமுறையில இருக்கிற பாடல்கள் எல்லாம் திருமூலருடைய பாடலே இந்த முதல்ல நம்ம இன்னைக்கு பாடினோம் இல்லையா நால்வர் துதிக்கு அப்புறம் ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை அது வந்து திருமூலருடைய திருமந்திரத்துக்கு முன்னாடி விநாயகருடைய ஸ்துதியாக இருக்கிறது ஆனாலும் அது திருமந்திரத்துல திருமூலர் பாடினது இல்லை அப்படின்னு நிறைய சான்றுகளோட பாதாடுற அறிஞர்கள்லாம் உண்டு ஏன்னா சேர்க்கிறார் பெருமான் எந்த பாடலோட அவர் தொடங்கினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பெரிய புராணத்துல இன்னைக்கு வகுப்புல இருக்கிற பாடல்ல அவர் எங்க இருந்து தொடங்கினார் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் ஒன்றே சிவன் சிவன் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் பாடினவர் சிவபெருமான் ஒருவரே தேவன் அவரே எல்லா உருவமாகவும் இருக்கிறாருங்கிற தத்துவத்தையும் சொன்னவர் அந்த இளம் பிறை கண்ணி அண்ணலார் கையிலையில் முந்தை நிகழ் கோயிலுக்கு முதற் பெரு நாயகமாகி இந்திரன் மால் அயன் முதலாம் இமயவர்க்கு நெறியருளும் நந்தி திருவருள் பெற்ற நான்மரை நான்மரை யோகிகளில் ஒருவர் அந்தி இளம் பிறை கண்ணி சூடிய சந்திரகலாதனான பரமேஸ்வரன் அவர் கைலையில வீட்டு இருக்கார் கைலையங்கிரியே என்ன அப்படின்னா ஒரு கோவில் அப்படின்ற கைலையங்கிரியே என்ன அப்படின்னா ஒரு கோவில் அது என்ன மாதிரி கோவில் அப்படின்னா பிராகிருதமான கோவில் இல்ல அபிராகிருதமான கோவில் ஊனக்கண் கொண்டு பார்க்க முடியாது ஞானக்கண் கொண்டு பார்க்கலாம் அப்படி இன்னைக்கும் கைலாயத்துக்கு போய் இந்த அபராகிருதமான பிராகிருதமான கைலாயத்த பிரதட்சணம் என்று வர்றவாளுக்கெல்லாம் என்ன காட்சிகள் கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஆச்சரியமான தெய்வீக காட்சிகள்லாம் கிடைக்கிறது எங்க ஊர்ல இருக்கிற கோவிலுடைய சிகரத்தை நான் அங்கு பார்த்தேன் எங்க ஊர் சுவாமியுடைய உருவம் அங்க தெரிஞ்சது எங்க ஊர் நடராஜாவோட உருவம் அங்க தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றவாளா நிறைய பேர் உண்டு அப்படி கைலாயமே கோவில் அங்கு பரமேஸ்வரன் வீட்டு இருக்கார் அம்பாளோட சந்திரகலாதரனார் அந்த கைலாயம் அப்படிங்கிற அந்த கோவில்ல முதல் நாயகமாக வீட்டு இருக்கிறவர் காவல் கால் காவலாளியாக இருக்கிறவர் யாரு அந்தியம் பெருமாள் அவர் யாருக்கு அருள் புரியறார் அப்படின்னா இந்திரன் மால் அயன் முதல் இமயவருக்கு நெறிய அருள் எல்லாருக்கும் சிவதன்மத்தை எங்க போது தெரிஞ்சுப்பா அப்படின்னா சிவபெருமான் நேர போய் அந்த உபதேசம் எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் சிவபெருமான் ஒருத்தரை நம்ம நியமிச்சிருக்கார் நந்தியம் பெருமான் அந்த நந்தியம் பெருமான் போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுப்பா எல்லாத்தையும் பரமேஸ்வரா நான் நந்தியம் பெருமான்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் உபதேசத்தை இந்திரன் மால் அயன் முதலாம் இவையவர்க்கு நெறியருளும் நந்தி திருவருள் பெற்ற நான்மறை யோகிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாலு வேதத்துக்கும் சம்மதமான நெறிய தெரிஞ்சிண்ட ஒருத்தர் யோகி சிவயோகியா அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் உடையவராக இருந்திருக்காருங்கிறது தெரியும் மற்றவர் தாம் அனிமாதி வரும் சித்தி அனிமாதி சித்திகள் எல்லாம் அவருக்கு கைவர பெற்றவர் அப்படிங்கிற தன்னுடைய திருமந்திர பாடல்லையே ஆச்சரியமான பாடல் ஒண்ணு பாடுற நந்தி எனக்கு குருவாக இருந்தார் அப்படிங்கிற நந்தி அருள் பெற்ற நாதரை நாடிடின் நந்திகள் நால்வரு சிவயோக மாமுனி மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்கிரமரு இவாள்ளாமும் நந்திகள் என்றே சொல்லப்படுறார் என்று இவர் என்னோடு என்மரும் ஆமே 
நந்தின்னு சொல்லப்படுற நால்வர் யாரு அப்படின்னா இன்னைக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியோட திருவடிக்கு கீழே உக்காந்துருக்கிற சனத்குமாரர்கள் நாலு பேர் உக்காந்துருப்பா தட்சிணாமூர்த்தி திருவடி கீழே அவா இந்த தட்சிணாமூர்த்திய தவிர்த்து வேற போறதே கிடையாது எப்பவும் தட்சிணாமூர்த்தி திருவடி கீழே உக்காந்துருப்பா அவாளும் நந்தியேங்கிற நந்தி அருள் பெற்ற நாதரை நாடிடின் நந்தியுடைய அருள் பெற்ற நாதர்கள் யாரு அப்படின்னு நீ தேடி பார்த்தே எல்லாம் நந்திகள் நால்வரு சிவயோக மாமுனி சிவயோக மாமுனி அப்படிங்கிற மகாமுனி மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்கிரவர் அன்னைக்கு சிதம்பரத்துல சுவாமி நர்த்தனம் ஆடின போது அந்த நர்த்தனத்தை காண வந்த பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதா ரெண்டு பேர் இருக்கா இல்லையா அவாள் என்று இவர் என்னோடு என்மருமாமே அப்படின்னா யார் அப்படின்னா நாலு சனத்குமாரர்கள் சிவயோக முனி ஐந்து பதஞ்சலி ஆறு வியாக்கிரமர் ஏழு இந்த சிவயோகி ஒருத்தர் எட்டு பேரும் நாங்கள் எல்லாம் நந்தி அருள் பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன நந்தியம் பெருமான்ட்ட நேரையே உபதேசம் வாங்கின ஒரு விஷயம் மற்றவர் தாம் அணிமாதி வருண் சித்தி பெற்று உடையார் கொற்றவனார் திருக்கையிலே மலை நின்றும் குறு முனிவால் உற்றதரு கேண்மையால் உடன் சில நாள் உறைவதற்கு நற்ற வழின் பொதிய மலை நன்னுதற்கு வழி கொண்டார் கைலாயத்துல இருந்து நந்தியம் பெருமான்ட்ட உபதேசங்கள் கேட்டவர் இந்த மகாமுனி ரிஷி சிவயோகி இவருக்கு ஒரு இவர் எப்படியாப்பட்டவருங்கிறார் அனிமாதி சித்திகள் எல்லாம் எட்டு விதமான சித்திகள் எட்டு விதமான சித்திகள்னா என்ன அப்படின்னா அனிமா அப்படின்னா அனுபவிட சிறிய வடிவம் எடுத்துக்கிறது மகிமா எங்கும் நிறைந்து நிற்கும் பெருவடிவம் கொள்ள இங்க இருப்பா இவாள இன்னொரு இடத்துலயும் இருப்பா அப்புறம் லகிமா ஆஞ்சநேயர் வந்து அந்த பர்வதத்தை தூக்கிண்டு வந்தார் சிரஞ்சீவி பர்வதத்தை தூக்கிண்டு வந்தார்னு சொல்றமே ஒரு அட்டமா சித்திகளும் கைவர பெற்றவர் தபஸ்வி நவவியாகரண பண்டிதர் அவர் அவர் வந்து ஒரு மலையை தூக்கிண்டு வராருனா பராக்கிரமம் மட்டும் இல்ல சித்தி கைவர பெற்றவர் அப்பேற்பட்ட சித்தராக அவர் இருந்ததுனால இந்த மலையை அப்படி தூக்கிண்டு வரார் அப்படி மலையனைய பொருள்களையும் எடுக்கும் போது எளியவையாக இருத்தல் இவர் இதை பிடி தூக்கிட்டு வந்தா இருக்கே கொண்டு வந்து வச்சாருன்னு தெரியாது அதெல்லாம் சித்திகளால நடக்கிறது கரிமா சின்னதா இருக்கும் ஆனா எடுக்கிற போது ரொம்ப வெயிட் இருக்கிறதா ஆகிடும் பார்த்தோம் இல்லையா திருவானைக்காவல்ல மதில் கட்டுறதுக்கு வேலை செஞ்சா வேலை செய்யற போது கூலி கொடுக்கணுமே வேலை செஞ்ச வாளுக்கெல்லாம் கூலி கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு சித்தர் இருந்தார் அங்க அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அப்படி அந்த மோதிர விரலும் இந்த பெருவிரலும் அதுல இருந்து அப்படி ஒரு வீபூதி எடுப்பார் அதை தான் கூலியா கொடுப்பார் அவன் கூலியா அது இந்த வீபூதியை வாங்கிட்டு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆத்துக்கு போய் அதை அப்படி ஆத்துக்கு வீட்டுக்கு போய் பாக்குற போது என்ன ஆகும்னா அந்த திருநீர் அப்படியே சொர்ணமா மாறி இருக்கு அவன் எப்படி நேர்மையாக வேலை செஞ்சானோ அந்த அளவுக்கு அது சொர்ணமாக காட்டி கொடுக்கும் அப்படி கூலி கொடுத்திருக்கார் பரமேஸ்வரர் எப்படியா வந்து அப்படின்னா சித்தராக வந்து அது எப்படின்னா கரிமா பிராப்தின்னு ஒண்ணு உண்டு எங்க வேணாலும் போவா அவளுடைய சங்கல்பத்துல எங்க வேணாலும் போவா பிராகாமியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கூடு விட்டு கூடு பாயிரு ஒரு சரீரத்துல இருந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு போயிடுவா ஈசத்துவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏழாவது ஈசன் என முத்தொழிலும் செய்து விண்ணவரும் தாம் பணி கேட்டு இருக்க இவா என்ன சொல்றாலும் அதை தேவர்கள் முத கொண்டு கேட்பான் அப்படி நடக்காததெல்லாம் நடக்கும் காட்டாததெல்லாம் காட்டு விற்பார்கள் நம்ம சுவாமி தபவனத்துல ஞானானந்த சுவாமி அங்கு தரிசனம் பண்ண வந்த ஒரு பெரிய மகான் அவரும் 
பஜன சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர் அவருக்கு நிறைய இன்னைக்கும் நிறைய சிஷியாலாம் இருக்கா அவெல்லாம் அங்க வந்து கூட்டத்தோட வந்து சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு சீக்கிரமா கிளம்பணும் நாளை காலையில மதுரையில கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கா மதுரை கும்பாபிஷேகத்தை இங்கேயே பார்க்கலாமே சுவாமி எப்படி அப்படின்னா உத்தரவு கொடுக்கல எல்லாரும் போகலான்னு எல்லாரும் ராத்திரி இருந்து சாப்பிட்டு ராத்திரி பஜனை எல்லாம் பண்ணுங்கட்டா ராத்திரி உக்காந்தாவா நிறைய பஜனை பண்ணா ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் அப்புறம் எல்லாரும் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டா காலையில எல்லாம் தபோவனத்துல அஞ்சு மணி நாலு மணிக்கு எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவா எல்லாம் இன்னைக்கு நாளே தொடங்கிடும் அப்படி எல்லாம் பூஜையில எல்லாம் கலந்துட்டு கரெக்டா ஏழு மணிக்கு அங்க கும்பாபிஷேகம் நடக்கிற போது சுவாமி எல்லாரையும் ரூமுக்கு கூப்பிட்டார் ரூம்ல எல்லாருக்கும் அப்படி கையை காமிச்சார் எல்லாருக்கும் அந்த மதுரையில நடக்கிற கும்பாபிஷேகம் கண்ணுல தெரிஞ்சுதான் மதுரையில நடக்கிற கும்பாபிஷேகத்தை இங்கேயே காமிச்சுட்டார் தபோவனத்துல அது மாதிரி ஈசத்துவம் வசித்துவம்னு பேர் எவ்வுயிர்களையும் தன்மயப்படுத்தும் பெருமை கொள்ள சித்தராக வந்தார் அவடையார் கோவில்ல குருந்த மரத்தடியில வந்து உக்காந்துருக்கார் மாணிக்க வாசகரா மாணிக்க வாசகராக வாக போறார் இப்ப வாத ஊடராக இருக்கார் அவர் வந்து நேர பார்த்த உடனே என்னாச்சு அப்படின்னா இவரை நான் கண்ணால பார்த்தேன் கண்ணால பார்த்த உடனே என் மனசை நான் அப்படியே பறி கொடுத்து அவர் வசமாயிட்டேன் இது போல எட்டு விதமான சித்திகள் கைவரப்பட்டு அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா குற்றதரு கேண்மையால் குருமுனிபால் அகஸ்தியரோட அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்டு ரொம்ப காலம் ஏன் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பானே கையில இல்ல நேர அகஸ்தியரை போய் தரிசனம் பண்ண போயிட்டு அப்படின்னு சுவாமி கிட்ட ஒரு அனுஜ்யம் வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டார் புதிய மணி புதிய மலை இவர் சரித்திரத்துல பாதி பாடல் கைலாசத்துல இருந்து புதிய மலை வரைக்கும் இவர் எப்படி வந்தார் அப்படிங்கறத ரூட்டு போடுறதாகத்தான் இருக்கு அங்கிருந்து கைலாசத்துல இருந்து கீழே 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 இறங்கி வந்த உடனே முதல்ல இருக்கிற தலமான திரு கேதார் மண்ணு திரு கேதாரம் வழிபட்டு மா முனிவர் பண்ணு புகழ் பசுபதி நேபாளத்தை ஒரு பெரிய டிபேட் நடக்கிறது பசுபதீஸ்வரர் இருக்கிற நேபாளத்துல இருக்கிற பசுபதி ஸ்வரர் திருக்கோவில் வந்து அது சிவஸ்தலமா அப்படின்லாம் பேசிக்கிறான் பௌத்த மடாலயங்கள் இருக்கிற இடத்துல அவனோட சிவஸ்தலம் இருக்கு அப்படின்னு இதோ அதுக்கு இங்க சான்று இருக்கு பெரிய புராணத்துல பண்ணு புகழ் பசுபதி நேபாளத்தை பணிந்தேத்தி துண்ணு சடை சங்கரனார் ஏற்றது நீர் கங்கை அன்னமதி அகன் துறை நீர் அருங்கரையின் மருங்கணைந்தார் கேதாரத்து தரிசனம் பண்ணார் அப்புறம் நேபாளத்துல இருக்கிற காட்மாண்டு பசுபதீஸ்வரர் கோவில தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர கங்கை கங்கை கரைக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு கங்கை நீர் துறையாடி கருத்துறை நீர் கடல் ஏற்றும் அங்கனார் தாம் மகிழ்ந்தருளும் அபிமுக்தம் பணிந்தேத்தி கங்கை கரைக்கு வந்து அம்மா வயத்துல பிறந்து இந்த பவசாகரத்தை தாண்ட முடியாம தவிச்சுட்டு இருக்கிற உயிர்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாம் கரையேற்றத்துக்கு ஒரு தலம் இருக்கான் அதுக்கு பேர் அபிமுக்தம்னு சொல்லப்படுற காசி வாரணாசி அந்த தலத்துக்கு வந்திருக்க அபிமுக்தம் பணிந்தேத்தி மங்குள் வளர் விரை விந்த மண்ணு பருப்பதம் இறைஞ்சி காசியில இருந்து நேரம் எங்க வரார் அப்படின்னா எல்லாம் ககன மார்க்கமா வரார் வானத்திலேயே பிரயாணம் பண்ணிட்டு வரார் ஸ்ரீசைலம்னு சொல்லப்படுற திருப்பருப்பதம் அங்கையும் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து திங்களணி சடை திரு காலத்தி மலை சேர்ந்தார் அங்கிருந்து வர்ற வழியில இந்த தலங்கள்லாம் இருக்கு ஸ்ரீசைலம் வந்து அப்புறம் காலஸ்தி வந்தார் கைலை பாதி காலத்தி பாதி கைலைக்கு பாதி இணையானது அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஸ்தலம் கையிலேயே எப்படியா பட்டது நான் காலத்தியில பாதி எங்க காலத்தியில பாதி தான் அப்ப என் கையிலேயானது எப்படி அதோடைய மகிமை என்ன காலத்தியோடைய மகிமை என்ன வீடு திரு காலத்தி நிலவு தானுவை வணங்கி தானூறு பேர் அவங்க சுவாமிக்கு பேர் அவரை வணங்கி ஆடு திரு அரங்கான ஆலவனம் தொழுதேத்தி அப்படி திருக்காலத்திலிருந்து அப்படி கீழே தெற்க வர்ற போது ஆலங்காடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற திருவாலங்காடு தரிசனம் பண்றார் காரைக்கால் அம்மையார் முக்தி அடைந்த தலத்தை தரிசனம் பண்றார் 
அப்புறம் என்ன மேலும் மேலும் கீழே இறங்கி வராரா தேடும் இருவருக்கு அறியார் திரு ஏகம்பரம் பணிந்து காஞ்சிபுரத்தை தரிசனம் பண்றார் ஏகாம்பரேஸ்வர் மாடுயர் மா மதில் கட்சி வளநகரின் வைகிலார் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணார் நற்பதி அங்கமர் யோக முனிவர்களை நயந்து போய் இந்த கால காஞ்சிபுரத்துல தங்கி இருந்த யோக முனிவர்கள்லாம் சிவயோக முனிவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாராம் அவளெல்லாம் அவளோட கொஞ்ச நாள் இருந்து அலாவலாவிட்டு கற்புரிசை திருவதிகை கலந்திறைஞ்சி திருவதிகை வீரட்டானம்னு சொல்லப்படுற பண்ருட்டிக்கு மிக அருகில் இருக்கிற அந்த ஸ்தலம் அதை தரிசனம் பண்ணி அங்கிருந்து தெற்காக அற்புத கூத்தாடுகின்ற அம்பலம் சூழ் திருவீதி பொற்பதியாம் பெரும்பற்ற புலியூரில் வந்தமர்ந்தார் பெரும்பற்ற புலியூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிதம்பரம் அப்படிங்கிற தலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் எத்தனை நாள் அங்க இருந்தார் அப்படின்னா அவர் சொல்றார் ஒரு கோடி யுகம் இருந்தேங்கிற அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆன்மா எத்தனை காலம் இருக்கு இதெல்லாம் என்ன தத்துவமான பாடல்கள் செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அப்பேர் பெற்றும் அப்படி நல்கும் அருள் நந்தி தாழ் பெற்று தப்பிலா மன்றில் தனி கூத்து கண்ட பின் ஒப்பில் ஒரு கோடி உகம் இருந்தே ஒரு கோடி யுகம் என்னைய மறந்து இல்லைங்கிற ஸ்தலத்திலேயே வாசம் பண்ணு காலம் அப்படிங்கறத பத்தி ரமண மகரிஷ்ட கேட்ட போது நேத்திக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு நான் பிறந்த வருஷம் அதுக்கு முன்னா எத்தனையோ வருஷம் அதெல்லாம் பத்தி கேட்கிற போது அதெல்லாம் சர்வாத்ம பாவத்தில் இருக்கிற ரமண மகரிஷி சொல்றார் அவை எல்லாம் வந்து ஒரு மாயையின் வடிவு அவ்வளவுதான் இந்த அடுத்த வருஷம் வரப்போறது அந்த வருஷம் இந்த வருஷம் பிளவ வருஷம் அடுத்த வருஷம் என்ன வருஷம் பேரு அடுத்த வருஷம் கேலண்டர் இந்த வருஷம் கேலண்டர் அடுத்த வருஷம் தீபாவளி இன்னைக்கு வரப்போறது இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த காலம் அப்படிங்கறதே நம்ம கணக்குக்காக பகவான் வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற ஆனா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மாயையின் தோற்றம் காலை இரவு பகல் அப்படிங்கிற பொழுதுகள்லாம் என்ன அப்படின்னா கர்மா கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ற வாளுக்கு அது ஒரு கிளாக் மாதிரி இருக்கு காலையில ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு சஞ்சாதனம் பண்ணும் ஆறு மணிக்குள்ள அர்ஜியம் விட்டு சஞ்சி பண்ணணும் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்குள்ள மாத்தியானம் பண்ணணும் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு அர்ஜியம் விட்டு சஞ்சாதனம் பண்ணணும் அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பூர்த்தியா பண்றதுக்காக காலம் காமிக்கிறது அப்படிங்கிற கர்மானுஷ்டானம் பண்ற வாளு அப்படி ஒரு யுக ஒரு கோடி யுகம் இந்த தில்லையில வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு திருமந்திரத்துல சொல்றார் அப்படின்னா காலம் ஒரு பொருட்டே இல்லை அவளுக்கு அந்த ஒரு நொடியும் யுகமாக இருக்கும் ஆனந்தத்தில் தெளிச்சிருப்பான் அதுதான் அவர் சொல்றார் ஒரு கோடி யுகம் இருந்தேனே சிதம்பரத்துல ஒரு கோடி யுகம் இருந்தேன்னு அவர் தன் வாக்குல சொல்லியிருக்கார் திருமந்திர பாடலை தான் இப்ப எடுத்து பாடினோம் எவ்வளவும் உய்ய எடுத்து அருணிய சேவடியாரை செவ் செவ்விய அன்புற வணங்கி சிந்தை கழிவ கழிவர திளைத்து பவ்விய மெய் உணர்வின் கண்வரும் ஆனந்த கூத்தை அவ்வியல்விற்கும் அவ்வியல்பிற் கும்பிட்டங்கு ஆறாமை அமர்ந்திருந்தார் மெய்யுணர்வாகிய சிவபோத நிலையில் வெளிப்படுகின்ற சிவானந்த அருக்கூத்தை முழுதும் பதிஞானமான தன்மையில் நின்று அனுபவித்து வழிபட்டிருந்தார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நொடி அப்படி போயிடுத்துனா அவளுக்கு ஒரு நொடி அப்படிங்கிறது சிவானந்தத்துல திளைந்ததுனால அதெல்லாம் ஒரு யோகமாக யோக நிலையில இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் ஆனந்த நிலையில இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் அது ஒரு யுகமாக இருக்கு தடநிலை மாளிகை புனியூர் தண்ணீர் உரை இறைஞ்சி போய் அடல் விடையின் மேல் வருவார் அமுது செய்ய அஞ்சாதே விடமளித்த தனக்கருதி மேதினிக்கு வளம் நிறைத்தே கடல் வயிறு நிறையாத காவிரியின் கரையணைந்தார் ஆச்சரியமான பாடம் இந்த துலா மாசத்துல காவிரியுடைய விசேஷம்தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சத்சங்கத்துல 
காவிரியுடைய பெருமையை சொல்றதுக்காக ஸ்ரீ காவிரி மகாத்மியம் அப்படின்னு நித்தியம் நம்மளுடைய ஆடியோ போட்டு இருக்கோம் எத்தனை பேர் கேக்குறேன் எனக்கு தெரியாது இப்ப கொங்கு நாட்டுல காவிரி வந்து கொங்கு நாட்டுல இருக்கிற திருநனா பாண்டி கொடுமுடி நட்ராட்டீஸ்வரர் ஆலயம் எல்லாம் முடிச்சு நாளைக்கு கருவூரை பத்தி சொல்ல போறோம் காவிரியை பத்தி மகாத்மியத்தை பத்தி ஒரு ஸ்லோகமும் அப்புறம் திருத்தலம் காவிரி கரையில இருக்கிற ஸ்தலம் இந்த ஒரு மாசம் ஐப்பசி மாசம் முழுக்க காவிரி கரையில இருக்கிற தலத்தை பத்தி அதனுடைய மகத்துவத்தை பத்தி காவிரியுடைய மகிமையை பத்தி உபன்யாசம் பண்றோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த உபன்யாசம் ஆடியோவாக நம்ம குழுவுல இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் வரும் யாராருக்கு வேணுமோ இதுல இந்த நம்ம குழுவுல இல்லாதவா கூட இன்னைக்கு வகுப்புல இருக்க யாராவது இணையணும்னு இருந்தேன்னா எனக்கு நம்பரை அனுப்பலாம் அவள் எல்லாம் அதுல சேர்த்து விட்டுருவேன் எல்லாருக்கும் அந்த இன்பம் போய் சேரணும் காவிரி மகாத்மியத்தை பத்தி எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க நம்ம எல்லாம் போய் காவிரியில போய் ஸ்தானம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வாய்ப்பு கிடைச்சா போய் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்க இருந்தே இருக்கிற இடத்துல இருந்தே காவிரி மகாத்மியத்தை காதால கேட்டுக்கிறேன் பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி இந்த பாடல என்ன சொல்றார் அப்படின்னா கடலோட வயிறு எப்படி நிரம்புறதா இங்கிருந்து நதிகள்லாம் ஓடி போய் கடல்ல போய் கலந்த உடனே என்ன ஆறதா கடல்ல ஜலம் ஆறது உண்டாறது நிறைய ஆறது அப்படின்னா இங்க இருக்கிற பெய்யற மழையெல்லாம் மறுபடியும் கடலுக்கே போறது இந்த சமுத்திர தேவதை என்ன பண்ணாலாம் ஒரு காலத்துல தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து கடைஞ்சு அமிர்தத்தை எடுக்கலான்னு பிரயத்தனம் பண்ற போது முதல்ல வந்த ஆலகால விஷத்தை தான் பரமேஸ்வரனுக்கு நீ கொடுத்த அதனால காவிரி என்ன பண்ணாலும் நான் உன்னைய வளம் படுத்த மாட்டேன் உப்பு இருக்கிற சமுத்திரத்துல வந்து நான் அதிகமா கலக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சோழ நாட்டுல இருக்கிற இட ஏரியாவை எல்லாத்தையும் வளம் படுத்தி கிளை நதிகளாக வளம் படுத்தி கடல்ல வந்து கலந்தாள் அப்படியாப்பட்ட மகிமை வாய்ந்த காவிரி அப்படியாப்பட்ட காவிரி கரையில வந்தார் காவிரியில ஸ்நானம் பண்ணார் எங்க வரணுமோ அங்க வந்துட்டார் காவிரி நீர் பெருந்தீர்த்தம் கலந்தாடி கடந்தேறி ஆவின் அருங்கன்று உரையும் ஆவடு தந்துரை அணைந்து சேவில் வரு பசுபதியார் செழுங்கோயில் வலம் வந்து மேவு பெருங்காதலினால் பணிந்து அங்கு விருப்புருவார் ஒரு ஸ்தலத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தங்கிடன் அது போல இந்த ஸ்தலம் திருவாவடுதுறை அப்படிங்கிற ஸ்தலம் நீங்க அந்த தலத்தருடைய தேவாரத்தை தான் பாடினோம் எல்லாம் சம்பந்த தேவாரம் அப்பர் பெருமான் தேவாரம் சுந்தரருடையது இதெல்லாம் பாடினோம் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது போது இன்னைக்கு நம்மளுடைய குரு பூஜை உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கிற போது ஒரு சமயம் கைலாயத்துல அம்பாள் விளையாட்டுத்தனமாக பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணை மூடினா உலகமே இருந்து போச்சு சுவாமி சொல்லிட்டார் நீ இங்கிருந்து இந்த தலத்துக்கு போய் என்னைய பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு அவள் பசு உருவம் எடுத்து பூஜை பண்ணாள் அதனால சுவாமிக்கு பேரு கோமுக்தீஸ்வரர்னு பேரு மாசிலாமணீஸ்வரர் ரெண்டு சிவாலயம் இருக்கு ஒரே ஒரே ஸ்தலத்துல மாசிலாமணீஸ்வரர்னு சுவாமிக்கு பேர் அதனால தே சுந்தர தேவாலயத்திலேயே அவர் சொல்றார் அந்த பேரை பானநாடனே வழித்துணை மருந்தே மாசிலாமணியே மறைப்பொருளே அப்படின்னு மாசிலாமணியான பரமேஸ்வரன் அங்கு கோவில் கொண்டு இருக்கார் அந்த ஊர்ல வந்து தங்கணும்னு வரார் காவிரி கரையில ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காட்சி மனசு வருத்தப்படுற மாதிரி ஒரு காட்சி அந்நிலைமை தானத்தை அகலாத ஒரு கருத்து முன்னி எழும் குறுப்பினால் மூலும் ஆதர வைத பின்னும் அகன்றே குவார் பேணவரும் கோக்குலங்கள் பொன்னி நதிக்கரை புறவில் புலம்புவன எதிர்கண்டார் மனுஷா ஏதாவது துக்கப்பட்டா அழுதா கூட நம்ம காது கேட்காது இந்த சிவயோகிகள்லாம் இருக்கா இல்லையா அவ காதுக்கு என்ன கேட்கறதுன்னா ஆச்சரியம் பசுமாடெல்லாம் அழுதுன்னு இருக்கு பசுமாடு அழறதா பசுமாட்டுடைய கண்ணீர் அந்த ஜலமானது கீழே விழுந்துடக்கூடாது நாட்டுக்கு கேடு பசுமாடு எப்படி தன் உயிருக்கு எந்த ஒரு நஷ்டமும் வராது தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டி நன்னா சேஃபா இருக்கும்னு எந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு 
அசை போட்டு சாப்பிட்டுருக்கோ கவலை இல்லாமல் சாப்பிட்டுருக்கோ அந்த அந்த நாடானது அந்த ஊரானது கேமமா இருக்கு பன்று பசு பசு கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிற இடத்துல தேவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுறான் கோமாதாதா சர்வமும் அப்படின்னு நம்மளுடைய சாஸ்திரம் பிரமாணம் பண்ணிடுது பாகவதமே சொல்லிடுது கோமாதாவை தவிர பிரத்யக்ஷ தெய்வம் இல்லை நீங்க தெய்வத்தை நேர பார்க்கணுமா அப்படின்னா பசுவும் கண்ணுக்குட்டியும் பார்த்துட்டே எல்லாம் அதுதான் தெய்வம் அது வாடாம அதுக்கு எல்லாம் கொடுத்து அந்த பசு கண்ணுக்குட்டி கவலைப்படாம பாத்துக்கணும் அதுவே சிவாராதனைன்னே சொல்லப்படுறது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது அதுதான் சிவாராதனை மொத்த பசு மாடு கண்ணுக்குட்டியும் வச்சு வளர்த்து அதெல்லாம் போஷித்து காலம் இறுதி காலம் வரைக்கும் அதை பார்த்திருந்து எப்படி ஆத்துல ஒரு வயசான வாழை பாத்துக்கிற மாதிரி அந்த பசு மாட்டை பாத்துக்கிறானோ அவளுக்கு கோலோகத்துல பதவி இருக்கான் கோலோகம்னு ஒரு லோகம் இருக்கு அந்த கோலோகத்துல இருக்கிற பெரிய பதவி கொடுக்கிறார் பகவான் அப்படி பொன்னி நதி கரையில அழற மாடுகளுடைய சப்தம் கேட்கறத விட்டு உடனே போய் பாக்கிற ஒருத்தன் படுத்து கிடக்கான் பிணமாக படுத்து கிடக்கான் யாரா அப்படின்னா சாத்தனூருங்கிற ஊர்ல பிறந்த ஒரு மாடு மேய்க்க அவனுக்கு உடம்புல இருந்து உயிர் போயிடுத்து சடலமா கிடக்கான் அவன் சடலமா கிடக்காங்கிறதுனால இந்த மாடு மேய்க்கிறவனை சுத்தி சுத்தி அந்த மாடுகள்லாம் சுத்தி சுத்தி வருது மாடுகள் வந்து எப்படி தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்து அப்படின்னா மனுஷன் மனுஷா போல அந்த மாடும் வெளிப்படுத்திருக்கா மற்றவன் தன் உடம்பினைய கோக்குலங்கள் வந்தனைந்து சுற்றி மிக கதறுவன கதறுதான் கழல் வனமோப்பவன நற்றவ யோகியர் காணா நம்பர் அருளாலே ஆ உற்ற துயர் இவன் இங்க ஒழிப்பான் என உணர்கின்றார் இவனுக்கு உயிர் கொடுக்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்ல இந்த மாடெல்லாம் அழாம இருக்கணும் இதோடைய துயர போக்கணும்னா என்ன அப்படின்னா அட்டமா சித்திகள் கைவர பெற்ற சிவயோகிய உடனே ஒரு சங்கல்பம் பண்றார் கூடு விட்டு கூடு பாயிறது தன் உடம்ப ஒரு இடத்துல பெட்டகரத்துல கொண்டு போய் வச்சார் அங்கிருந்து கிளம்பினார் இவனுடைய உடம்புக்குள்ள வந்துட்டார் பிணமா கடந்தவன் எழுந்து உக்காந்துட்டான் உள்ள இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா சிவயோகிய மாடுலாம் சந்தோஷப்பட்டது அங்கிருந்து வந்து இவனை நக்கி கொடுக்க எழுந்து உக்காந்துட்டான் இல்லையா பாய்த்தியபின் திருமூலரா எழலும் எழுந்திருக்கிறவர் எப்படி எழுந்திருக்கிறார் அப்படின்னா சாத்தனூர்ல திருவாவடுதுறையில இருந்து நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளில் இருக்கிற ஒரு ஊர் அது அந்த ஊர்ல மாடு மேய்க்கிற ஒரு குளத்துல இருந்தவர் அவர் உடம்புக்குள்ள இவர் இருக்கார் சிவயோகியார் இருக்கார் அதனால இவருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா திருமூலர் இருக்கார் இங்க இருந்துதான் திருமூலர் பாய்த்தியவின் திரு திருமூலரா எழலும் பசுக்கள் எல்லாம் நாத்தழும்ப நக்கி மோந்த அணைந்து கணைப்படும் நயந்து கிட்ட 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 கணைக்கிறது இவரை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது எழுந்துட்டார் நம்ம வாய் தெழுந்த கழிப்பினால் வாழ் எடுத்து துள்ளிப்பின் எல்லாம் வாழா வாழ ஆற்றிட்டு துள்ளிக்கிறது துள்ளி சந்தோஷப்படுத்துறது நீத்த துயரின வாகி கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்தது அது மனசு சந்தோஷப்படுது நம்மளை மேய்க்கிறவர் உயிர் வந்துருக்கு அப்படி வாத்சல்ய பாவத்தோட மாடு மேய்ச்சிருக்கா இந்த காலத்துல இப்ப என்ன அப்படின்னா இப்ப காவிரி கரையில இருக்கிற புல் எல்லாம் மேய்ஞ்சது சாயந்தரம் எல்லாம் கிளம்புற நேரம் இந்த கண்ணுக்குட்டி முன்னாடி போறதான் இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்கணும்னு அந்த மாடு மடு முழுக்க பால் இருக்கு இது கொடுத்தாகணுங்கிறதுக்காக பின்னாடி அந்த கண்ண கண்ணுக்குட்டியை நோக்கி இந்த பசுமாடு வேகமா போறதான் அதுக்கு பின்னாடி இந்த திருமூலர் நடந்து போற இவருடைய பாவம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தம்மையே நோக்கி கண்டு தகவெனும் வேலி இந்த படுத்து கிடக்கிற பிணமாக கிடந்தவன் எப்படி இருந்திருக்கான் அப்படின்னா அவன் ஒரு சம்சாரி அவன் ஒரு குடும்பஸ்தர் அவன் உடம்புக்குள்ள அந்த சிவயோகியார் போனவன்னா இவனுடைய இவருடைய பாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 
தன் உள்ளே இருக்கிற பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்றவராக ஆயிட்டார் உடம்பு வேற உள்ள இருக்கிறவர் வேற இந்த உள்ள இருக்கிறவருடைய உணர்வு தான் அந்த உடம்புக்கு இருக்கு நேர எல்லா மாடும் கண்ணுக்குட்டியும் அவாவாத்துக்கு போச்சு இவருக்கு எது வீடுன்னு தெரியல அந்த திருவாவிடுதுற கோயிலுக்கு வாசல்ல ஒரு கம்ப ஊனிக்கிட்டு அந்த பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணிட்டு நிக்கிற வீடு இந்த சாத்தனுக்கு தான் தெரியும் இந்த சாத்தன் ஊர்ல இருந்து வந்தானே அவனுக்கு தான் தெரியும் அவ பொண்டாட்டி என்ன பண்றா இன்னும் ஆளை காணுமே ஊரெல்லாம் என் புருஷனை காணும் மாடு வைக்க போனவர்னு அவ ஓடி ஓடி வந்தா இவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ரெண்டு கண்களும் மூக்க பார்த்துட்டு இருக்கு ஒரு யோகியாக அப்படி தன்னையே பார்த்துட்டு ஒரு தபஸ்வியாக நிக்கிறார் காலையில மாடு மேய்க்க போனவர் இப்படி இந்த கோலத்துல வந்து நிக்கிறாரே ஏதோ பித்து பிடிச்சிட்டு நாலு நாலு முனை இருக்கிற இடத்துல வந்து நிக்கிறார் நாலு ரோடு வந்து சேர்ந்து நிக்கிற இடம் கூட்டு ரோடுன்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நிக்கிறார் போறதுக்கு வழி இல்லை தெரியல என்னங்க ஆச்சு இப்படி நிக்கிறேலே ரோட்ல இப்படி நிக்கிறேலே தொட்டு அசைக்கணும்னு பாக்குறாரு என்னை தொடாதே ஏன்னா உள்ள இருக்கிறவர் வேற சிவயோகியார் தான் உள்ள இருக்க முகத்தை பாக்குறா முகத்துல காந்தி நம்ம வீட்டுக்காரருடைய உடம்பா இருக்கு ஆனா முகத்துல நம்ம வீட்டுக்காரருக்கு இல்லாத ஒரு தேஜஸ் இருக்கு அங்கு அவளுடன் மக்களுடன் அருண் சுற்றம் இல்லாதால் தங்கி வெறுபுற மயங்கி என் செய்தீர் என் தளர அவர் சொல்றார் உன்னோட எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இங்கு உனக்கு என்னுடன் அணை ஒன்று இல்லை என எதிர்மறுத்து பொங்கு தவத்தோர் ஆங்குடன் பொது ம பொது மடத்தில் உட்புகுந்தார் எல்லா ஊர்லயும் பொதுமக்கள்லாம் வந்து தங்கறதுக்கு ஒரு சத்திரம் உண்டு அது போல ஒரு சத்திரத்துல போய் உட்காந்து கொண்டாடி என்ன பண்ண அப்படின்னா தன்னுடைய சுற்றங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வரதுக்கு ஓடுறா நாளை காத்தால விடுஞ்சா பஞ்சாயத்து பண்ணிடணும் என் புருஷனுக்கு ஏதோ ஆகி போச்சு மாடு மேய்க்கிற இடத்துக்கு போனவருக்கு பேய் அடிச்சதோ பிசாசு அடிச்சதோ முகமெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு வெளியே போயிருக்கு சாதாரண கிராமத்து பெண்ணுக்கு அப்படித்தானே தோணும் பஞ்சாயத்து கூடித்து விடிய காலையில இவரை கொண்டு வந்து பஞ்சாயத்து முன்னாடி நிறுத்தினார் கொண்டாட்டி தெரியல இவாள்லாம் யாருன்னு தெரியல அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிறவர் சிவியோகி இருந்தா அவருக்கு யார தெரியும் ஏதோ பேதழிச்சு போயிருக்கான்னு அங்க நாடி முடிச்சு பாக்குறவாள புடிச்சு பாக்குறார் நாடி வேற விதமா பேச நாடி முடிச்சு பார்த்தவர் சொல்றார் பற்றறுத்த உபதேச பரமர் பதம் பெற்றார் போல முற்றும் உணர்ந்தனர் ஆகும் முன்னை நிலைமையில் உங்கள் சுற்ற இயல்பிலுக்கு எய்தார் என்று உரைப்ப துயர் நீங்கி துயர் எய்தி மற்ற வளும் மையலுர மருங்குளோர் கொண்டு அகன்றார் இவருக்கு யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பேர் உணர்வு இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு இவர் ஒரு பாவ சமாதியில இருக்கார் இதை யாராலையும் எங்களாலையும் கூட அதை வந்து விவரிக்க முடியாது பல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உடம்புல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா உள்ள இருக்கிறதுக்கும் உடம்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிற ஒரு நிலை இருக்கு பித்து பிடிச்சு கையை பிடிச்சு பார்த்தவன் பல்சு பார்த்து சொல்றவர் அந்த காலத்துல பேய் அடிச்சிருக்கு பிசாசி அடிச்சிருக்குன்னு சொல்லல அவன் என்ன சொல்றானா ஞான உபதேசத்தினால் சிவபெருமானின் திருவடிகளை பெற்ற ஜீவன் முக்தர்களை போல ஒருங்கே எல்லாவற்றையும் உறந்த ஞானியாக இவர் காட்சி கொடுக்கிறார் அந்தியம் பெருமாள்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு வந்தோம் கொண்டாட்டி மயங்கி விழுந்தா அவளை தூக்கிட்டு ஊருக்காரெல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டான் இனிமே ஒண்ணும் பிரயோஜனப்படாது மாடு இப்படிதானே கூட்டிட்டு வந்ததுங்கிறதுக்காக மாடு பின்னாடியே போறார் போய் தன்னுடைய உடம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல அது பாதுகாப்பா இருக்கான்னு போய் பார்க்க போறார் அந்த இடத்துல அந்த உடம்பு இல்லை சிவபெருமான் மறைச்சிட்டார் இது சிவசங்கல்பம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டார் சிவன் அருள் இதுதான் தன்னிலவார் சடையார் தான் தந்த ஆகம பொருளை மண்ணின் மிசை திருமூலர் வாக்கினால் தமிழ் வகுப்ப கண்ணிய அத்திருவருளால் அவ்வுடலை கரப்பிக்க திருமந்திரம் நூறு வரணும் 
அதுக்காக பரமேஸ்வரன் பண்ண லீலை எண்ணிறைந்த உணர்வுடையார் ஈசர் அருள் என உணர்ந்தார் இது ஈசருடைய அருளே சிவபெருமானுடைய அருள் பின்னாடியே இந்த சுற்றத்துக்காரெல்லாம் போறா இவன் எங்கதான் போறா பாப்போம் அப்படின்னு போனா சொல்லிடுறா உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எல்லாரும் உங்க வேலையை பாருங்க திருப்பி மறுபடியும் திருவாவடுதுற கோயிலுக்கு வந்தார் ஆவடுதன் துறை அணைந்து அங்கு அரும்பொருளை உழவனை மேபுவார் புறக்குடவால் மிக்கு உயர்ந்த அரசின் கீழ் கோவிலுடைய மேற்கு பக்கம் இருக்கிற அரச மரத்துக்கு கீழே வேருக்கு கீழே போயிட்டார் தேவ் இருக்கை அமர்ந்தருளி தேவாசனம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா பத்மாசனத்துல அமர்ந்து சிவயோகம் தலை நின்று பூ பூ வளரு பூ வளரும் இதயத்து பொருளோடு உணர்ந்திருந்தார் ஹிருதய தாமரையில பரமேஸ்வரனை உக்கார வச்சு அந்த திருவடிவத்தை மாசிலாமணீஸ்வரரை தியானம் பண்ணிட்டு அமர்ந்தார் ஊனுடம்பிற் பிறவி விடம் தீர்ந்து உலகத்தோர் உய்ய ஊனுடம்போட உயிர்கள் எல்லாம் பிறக்கிறது இதுல ஒரு விஷமும் இருக்கு அந்த விஷம் தீர்ந்து ஊனுடம்பிற் பிறவி விஷம் பிறவிங்கிற மறுபடியும் இந்த பிறவி அடுத்த பிறவி அடுத்த பிறவி இந்த பிறவி நீங்கிறதுக்கு உலகத்தோர் உய்ய ஞான முதல் நான்கு மலர் நல் திருமந்திர மாலை என்ன நான்கு மலர் அப்படின்னா சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் அப்படிங்கிற சைவ சமயத்துல இருக்கிற நாலு மார்க்கம் நான்கு நெறிகளாலும் விரித்து காணும் நல்ல திருமந்திர மாலை அப்படிங்கிற நூலை பான் முறை ஓராண்டுக்கு ஒன்றாக மொத்தம் எத்தனை பாடல் மூவாயிரம் பாடல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பாடல் வீடு பரம்பொருளாம் ஏன எய்ந்தாரை ஏன எயிர் அணிந்தாரை ஒன்றவன்தான் என்று எடுத்து முதல் பாடல் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லிட்டார் ஒன்றவன் தான் அப்படின்னு சொன்ன பாடல் தான் முதல் பாடல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத சேக்கிழார் பெருமானுடைய பெரிய புராணத்துல தான் நம்ம இந்த பாடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்றவன் தான் அப்படிங்கிற பாடல் தான் முதல் பாடல் அப்படிங்கிறது ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள் நின்றனன் மூன்றினுள் நான் குணர்ந்தான் ஐந்து பென்றனன் ஆறு விருந்தனன் ஏழும்பர் சென்றனன் தான் இருந்தான் உணர்ந்து எட்டே ஒருவனே தேவன் அப்படிங்கறத சொன்னவர் முதல்ல திருமூல நாயனார் அப்படி ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள் அவனுடைய அரு அருள் என்ன அப்படின்னா அறக்கருணையும் அறக்கருணை அப்படின்ட்டு அப்படி ரெண்டு விதமாக இருக்கும் அவனுடைய கருணை லயம் போகம் அதிகாரம் அப்படிங்கிற மூன்று நிலையில இருக்கார் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படிங்கிற உறுதிப்பொருள்கள் நான்கனையும் தானே உணர்ந்து உலகுக்கு உணர்த்தின செவி முதலாகிய ஐம்புலன்கள் மேல் எழுகின்ற ஐந்து அவாவினை வென்றவர் நம்மளை போல நம்ம குள்ள இருக்கிற பகவானுக்கும் நம்மளை போல ஆசைகள்லாம் உண்டா அப்படின்னா இல்லைங்கிறார் பரமாத்மா எதுலையும் எந்த வினையும் தொட முடியாத அதனாலதான் அவருக்கு அமலர் விமலருங்கிற பேர் மந்திரம் பதம் வர்ணம் புவனம் தத்துவம் கலை அப்படிங்கிற ஆறு அத்வாக்கள் அதனால அப்படி விரிஞ்சிருக்காரா சுவாமி ஆறு விதமாக விரிஞ்சிருக்கார் அப்படி ஏழு லோகமாக இருக்காராம் பிரம்மலோகம் விஷ்ணு லோகம் ருத்ரலோகம் மகேஸ்வர லோகம் சதாசிவ லோகம் சக்தி லோகம் சிவலோகம் மேற்சென்று தானேயாக இருந்தான் அவனை அறிந்து அடை நஞ்சே நெஞ்சே அவனை அடை அப்படின்னு முதல் பாடலே 
திருவாவடுதுறையில ஒரு அரச மரத்து அடியில உட்கார்ந்துட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு பாடல் வீதம் மூவாயிரம் பாடல்கள் பாடினார் முன்னிய அப்பொருள் மாலை தமிழ் மூவாயிரம் சாத்தி சாஸ்திர பாடல்களான மூவாயிரம் பாடல்களை பாடி மன்னிய மூவாயிரம் தாண்டி புவி மேல் மகிழ்ந்திருந்து சென்னிமதி அணிந்தார் தம் திருவருளால் திருக்கையிலை தண்ணில் அணைந்தொரு காலும் பிரியாமை தாளடைந்தார் என்னென்ன சிறப்பு சார் இருக்கு அந்த பாடல்கள்ல அவருடைய சரித்திரத்தை பார்த்தோம் இப்ப என்ன அப்படின்னா வாழ்வு பார்த்தோம் அடுத்தது வாக்கு என்னங்கிறத பார்க்க போறோம் எல்லா பாடலையும் மூவாயிரம் பாடலையும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா இல்ல ஒரு நாலு பாடலை பார்க்கலாம் ஆச்சரியமான பாடல் சாஸ்திரம் நூல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இவர் தேவர்களுக்கு தான் சுவாமியா மனிதர்களுக்கு தான் சுவாமியா அப்படின்னா இவர் அசுரர்களுக்கும் சுவாமிங்கிறத சொல்ற போற்றி என்பார் அமரர் புனிதன் நடி போற்றி என்பார் அசுரர் புனிதன் நடி போற்றி என்பார் மனிதன் புனிதன் நடி போற்றி என் அன்புள் ஒளிய வைத்தே என் அன்புக்குள்ள இருக்கிற அன்பாக இருக்கிற சிவன் அன்பே சிவம்னு சொன்னது முதல் நூலு தான் இந்த பரமேஸ்வரனை தேவர்களும் ஸ்தோத்திரம் பண்றா அசுரர்களும் ஸ்தோத்திரம் பண்றா மனிதர்களும் ஸ்தோத்திரம் பண்றா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த தேவர்களாகவும் அசுரர்களாகவும் மனிதர்களாகவும் எல்லாரையும் படைக்கிறவர் யார் அப்படின்னா அந்த பரமேஸ்வரன் இந்த பரமேஸ்வரனே எல்லா உயிர்களையும் படைக்கிறார் அந்த உயிருக்கு தலைவனாக இருக்கிறார் மனையுள் இருந்தவர் மாதவர் ஒப்பார் நினைவுள் இருந்தவர் நேசத்துள் நிற்பார் பனையுள் இருந்த பருந்தது போல நினையாதவர்க்கு இல்லை நீ இன்பம் தானே தன் உள்ளத்துக்குள்ள பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணிட்டு தியானத்துல இருந்து லயிச்சுன்னு இருக்கிறவா யாருன்னா அவாதான் மாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு மகா தபஸ்விகள் அவாதான் மனையுள் இருந்தவர் மனைனா என்ன அப்படின்னா இதரா ரமண மகிழ்ச்சி சொல்றார் நீ தியானம் பண்ணிட்டு உனக்குள்ள ஆத்ம விசாரம் பண்ணிட்டு இரு இது உனக்கு சொந்த வீடு அடுத்தவன் வீட்டுக்கு எதுக்காக போற அடுத்த வீட்டுல கால வச்சேன்னா நீ ஏன் வந்தேன்னு கேட்பான் இந்த சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிற அந்த சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிற அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காத மனசுக்குள்ள அருணாச்சலேஸ்வரர் இருக்கார் மனையுள் இருந்தவர் மாதவர் ஒப்பார் நினைவுள் இருந்தவர் நேசத்துள் நிற்பார் சத்தியம் இது யார மனசுக்குள்ள உபாசிக்கிறியோ அந்த உபாசனை பண்ற மூர்த்தி அது குருநாதாளாக இருந்தாலும் பரமேஸ்வரனாக இருந்தாலும் உனக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக உன்னோடையே இருக்காளாம் நினைவுள் நினைவுள் நின்றவர் நேசத்துள் நிற்பார் உனக்கு நேசமா இருப்பார் பனையுள் இருந்த பருந்தது போல பனமரத்து மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பருந்து ஆனா அதோடைய கண்ணு எதை பார்த்துட்டு இருக்குன்னா கீழே ஏதாவது செத்து போய் கிடக்கான்னு தான் பாக்கு அந்த பனமரத்திலே ஒரு அழகான பழுத்த பனம்பழம் இருக்கும் சுவையா இருக்கும் பனம்பழம் சாப்பிட்டு பார்த்த வாழ்த்து தான் தெரியும் அது அப்படி பனமரத்துல இருக்கிற பழத்தை கொத்தி சாப்பிடறதுக்கு அந்த பருந்துக்கு இஷ்டம் இல்ல கீழே கிடக்கிற செத்த விஷயத்த போய் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதை பார்த்து பனையுள் இருந்த பருந்தது போல இணையாதவர்க்கு இல்லை நீலிம்பம் தானே தன் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை உணர்ந்து அவர் மேல பக்தி பண்ண முடியாதவன் யாருக்கு ஒப்பானவன் அப்படின்னா பனமரத்துல உட்கார்ந்துட்டு பனம்பழத்தை ருசிச்சு சாப்பிட தெரியாத ஒரு பருந்து எப்படி ஒரு அவலமான நிலைக்கு போகுமோ அதுபோல உனக்கு உள்ள இருக்கிற பகவான உபாசிக்காம விட்டுட்டே நீ சாஸ்திரம் இல்லையா தானே சாஸ்திரம் நாலு வரியில இப்படி ஆச்சரியமான பாடல்கள் பாடல்களை எல்லாம் பாடுற காலத்துக்கு எட்டாத நினைவுக்கு எட்டாத வாக்குக்கு எட்டாத பகவான் அவரை பத்தி சொல்றார் அறறிவாரியங்கள் அண்ணன் அண்ணல் பெருமையை ஆறறிவார் அவர் அகலமும் நீளமும் பேரறியாத பெருஞ்சுடர் ஒன்றதில் 
பேரறியாமை விளம்புகின்றேன் அவருடைய நீல அகலத்தை பத்தி யாரும் சொல்ல முடியாது அவர் பெருமைய வேதங்களால கூட சொல்ல முடியும் அவர் பெருஞ்சுடராக அண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரராக நிற்கிறார் அவருடைய ஆரம்பம் என்னங்கிறத என்னால சொல்ல முடியுமா இதான் மூலம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு திருமூலர் சொல்ற யாவர்க்கு மாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம் ஒரு வில்வத்தை எடுத்து சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி சிவார்ப்பணம் சொல்லிட்டு அதை ஏத்துக்கிறார் சுவாமி யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை ஒரு கட்டு அருகம்புல்ல எடுத்து நேர பசுவிட்ட காமிச்சா சாப்பிட போறது அது வயிறு ரொம்பிடும் இதெல்லாம் புண்ணிய காரியங்கள் யாவர்க்கு மாம் உண்ணும் போதரு கைப்பிடி சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மகாபிரிவா சொல்லியிருக்கால ஒரு பிடி எடுத்து பிடியரிசி திட்டம் ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு வை ஒரு பிடி அரிசி போதும் ஒரு நாளைக்கு மாசம் முப்பது நாளைக்கு முப்பது பிடி அரிசி எடுத்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு வேத பாடசாலையில படிக்கிறவாளுக்கு ஒரு மடத்துல இருக்கிறவாளை கொண்டு போய் குடு இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம்ங்கிறத சொல்ற சாப்பிட்டு இலைய முழுக்க தொடச்சு விட்டு வெளியில கொண்டு போய் போட்டோம்னா அந்த வெளியில இருக்கிற அந்த நாய் போன்ற ஜந்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சாபம் விடுமா அதனால ஒரு பிடி ஒரு சின்ன ஒரு எடுத்து ஒரு ஓரம் வைக்கணும் யாவர்க்கு மாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை யாவர்க்கு மாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை யாவர்க்கு மாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி இதெல்லாம் செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் மத்த வாழ்க்கை இனிமையா பேசி எரிஞ்சு விழுந்துடாதேங்க யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே அப்படி அம்பாலை பத்தி பாடியிருக்கார் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பத்தி பாடியிருக்கார் முருகனை பத்தி பாடியிருக்கார் சுப்பிரமணிய விநாயகரை பத்தி பாடியிருக்கார் பாடாத தெய்வங்கள் இல்ல திருமந்திரத்துல ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாடல்லையும் ஒவ்வொரு தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கார் படமாட கோயில் பகர்வ பகவர்க்கு ஒன்றியில் நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு ஆகா கோயில்ல கொண்டு போய் கொற்றே எல்லாத்தையும் அது இந்த நடமாடுறா இல்லையா நடமாடும் கோயில்ங்கிறார் யார் அப்படின்னா சிவபக்தால் இருக்காளே அவ மனசுக்குள்ள சிவபெருமானை தாங்கிட்டு நடந்து போயின்னு இருக்கா அவளுக்கு போய் சேர்ந்துடாது ஆனா அவளெல்லாம் எல்லாருக்கும் அன்னதானம் ஒண்ணு பண்ண வச்சுக்கோ அந்த வயத்துல சாப்பிட்ட சாப்பாடு அவ பசி போயிடுத்துன்னா அது பரமேஸ்வரனுக்கு அவருக்கு போய் சேர் அப்படிங்கிறார் நடமாட கோயில் நம்பர் கொன்றியில் மாகேஸ்வர பூஜை சிவனடியார்கள் எல்லாம் உக்காத்தி வச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு கலவ சாதம் கலந்து போடுறா திருவண்ணாமலை அவ வயத்துல அவ பண்டாரங்களா இருந்தாலும் பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் சரி திருநீர் இட்டுன்னு இருக்கான் ருத்ராட்டம் போட்டுன்னு இருக்கான் அவன் ஒரு பிடி வா சாப்பாடு எடுத்து வாயில போட்டு சாப்பிட்டு பசி ஆறிடுச்சுன்னா என்ன அப்படின்னா அவன் பசி ஆறிடுச்சுன்னா பரமேஸ்வரன் குளிர்ந்து போறாரு ஆகா என் பேரை சொல்லி அங்க அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருக்கான் நம்ம சிவாய நம்ம சிவாயன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அவன் வயத்துல இருக்கிற பசி போயிடு அப்படி படமாட கோவில் பகவானுக்கு நிறைய அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எல்லாம் பண்ணாலும் அது நடமாடும் கோயிலுக்கு போய் சேராது அங்க இருக்கிற ஈசனுக்கு ஆகாது நடமாடும் கோயிலான சிவனடியார்களுக்கு அன்னதானம் பண்ண அது பரமேஸ்வரனுக்கு கோவில்ல இருக்கிற பரமேஸ்வரனுக்கு அது போய் சேரும் அப்படி நிறைய பாடல்கள் பாடிண்டே வரார் மூவாயிரம் பாடல்கள் இறைவனை முழுசா தெரிஞ்சிட்டவா யார் இந்த தத்துவத்தை உபரிஷத்து மந்திரங்கள் எல்லாம் கூட சொல்றது ராமகிருஷ்ண பரமசரே எடுத்து சொல்ற கடைசியா இந்த பாடல் மட்டும் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணி முதல் ஒன்றாம் முதல் ஒன்றாம் ஒண்ணுதான் முதல் அதுதான் ஆரம்பம் முதல் ஒன்றாம் ஆனை முதுகுடன் வாழும் திதமுரு கொம்பு செவி துதிக்கை கால் மதியுடன் அந்தகர் வகை வகை பார்த்த அது கூறலக்கும் ஆறு சமயம் பரமேஸ்வரன் சொன்ன ஆறு சமயம்னு சொல்ற அந்த மதத்துல இருக்கிறவா எல்லாரும் அந்த ஆறு சமயத்தை புடிச்சுண்டு தான் புடிச்சிட முயலுக்கு தான் மூன்று கால்கிற மாதிரி இதை விட தெய்வம் இல்லை வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வாதம் பண்றாளே இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு யானையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஆறு குருடர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தினாளாம் 
ஒருத்தன் கொம்பை பார்த்து கும்பை தொட்டு பார்த்து யானை கொம்பு போல இருக்குன்னா ஒருத்தன் துதிக்கிய பார்த்து ஒரு தூண் போல இருக்குன்னா ஒருத்தன் காலை பார்த்து காலை தொட்டு பார்த்து எல்லாம் கண்ணு தெரியாதவன் அந்த கருகு காலை நாலு பேர் பிடிச்சிட்டு காலு வந்து பெரிய தூண் மாதிரி பெரிய தூணா இருக்கு அப்படின்னா ஒருத்தன் வாழை தொட்டு பார்த்து இது கயிறு போல இருக்கான் யானைன்னா இப்படித்தான் இருக்கும்னு சொன்னான் நான் குருடர்ந்தான் ஆறு பேர் அது போல ஆறு சமயத்துல இருக்கிறவா எல்லாரும் என்ன சொல்றா அப்படின்னா அந்தந்த சமயத்துல இருக்கிற பரம்பொருளே பரம்பொருள்னு சொல்லின்னு இருக்கா ஆனா அப்படி இல்ல பரம்பொருள் ஒன்று மூலமாக இருக்கிற சதாசிவன் அவனுடைய உருவமே அத்தனை உருவம் அத்தனை தேவர்களாகவும் அவனே இருக்கும் அப்படின்னு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருஞான சம்பந்தருக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த காலமும் இந்த பாடல்களை எல்லாம் பாடி இந்த ஏட்டை எல்லாம் பரமேஸ்வரனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து அவர் சுவாமியோட ஐக்கியமாயிட்டார் கைலாய கைலாயத்துக்கு போயிட்டார் திருமூலர் இங்க இல்ல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேத நெறிப்படி வாழணும் அந்தனர்கள்லாம் வாழணுங்கிறதுக்காக அந்த திருவாவிடுதுற கோவிலுக்கு வந்து இடரினும் தளரினும் எனதுரு நோய் தொடரினும் உனகழல் தொழுதெடுவேன் இடரினும் தளரினும் எனதுரு நோய் தொடரினும் உனகழல் தொடுதடுவேன் கடல் தழி எழுந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமையாளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல் அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடு துறை அரணே ஆவடு துறை அரணே ஆவடு துறை அரணே அப்படி இந்த பாடல் பாடின உடனே அப்பா பண்ற ஹோமத்துக்கு பணம் வேணும் அதுக்காக திருஞான சம்பந்தர் வந்து பாடுறார் பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு சிவகணத்தை அனுப்பிச்சார் அங்கிருந்த கைலாசத்துல இருந்து கையில ஒரு பொற்கிழியோட வருது பொற்கிழினா என்ன அப்படின்னா தங்க காசுகள் இருக்கிறது அதை கொண்டு போய் வச்சுட்டு பரமேஸ்வரன் கொடுத்தார் வேதனறிப்படி நீங்க வேள்வி எல்லாம் செய்து கேமமா இருக்கணும் அந்தனர்கள்லாம் பிராமணா எல்லாம் அப்படின்னு அந்த சிவகணம் கொடுத்துட்டு இது எடுக்க எடுக்க குறையாத உளவாக்கு இன்னைக்கு ஒரு தங்க காசு எடுத்து ஹோமத்துக்காக செலவுக்கு பயன்படுத்தினோம்னா நாளைக்கு அந்த தங்க காசு உள்ள இருக்கு குறையாமல் இருக்கும் அப்படி ஒரு குறையாத நிதியை கொடுத்துட்டு அந்த சிவகணமானது மேல போய் எடுத்து அந்த உளவாக்கிழியை எடுத்து கண்ணுல ஒட்டிக்கிறார் பரமேஸ்வரன் இப்படி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார் நமக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு திருஞான சம்பந்தர் சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இந்த உளவாக்கிழியை எடுத்து அப்பாக்கு தோப்பனார் கையில கொடுத்து நீங்க சந்தோஷமா உங்களுடைய ஹோமத்தெல்லாம் பண்ணுங்க இஷ்டிகள்னு பண்ணுவான் அந்த காலத்துல அந்தந்த காலத்துல அந்த ஹோமங்களை பண்ணா உலகத்துக்கு சேமம் ஏற்படும் இப்படி பண்ணிட்டு இந்த சிவகணமானது கொண்டு வந்து வச்ச பலிபீடம் இருக்கு இல்லையா இந்த பலிபீடம் பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பலிபீ பலிபீடத்தையே வளம் வர இன்னைக்கும் திருவாவிடுதுற கோயில்ல போன எல்லாம் நாக்க துருத்திக்கிண்டு ஒரு பெரிய நந்தி உக்காண்டு இருக்கும் பிரம்மாண்டமான நந்தி அந்த நந்தியம் பெருமானுக்கு பின்னாடிதான் அந்த பலிபீடம் இருக்கு அந்த பலிமீடத்தையும் நந்தியையும் பிரதர்ஷம் பண்றார் திருஞான சம்பந்தர் நமக்கெல்லாம் ஆத்துல சமையல் பண்ணா நல்ல வாசனை வரும் ஆகா ஏதோ இன்னைக்கு ஐட்டம் இது அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா திருஞான சம்பந்தருக்கு என்ன வாசனை வந்திருக்குன்னா தமிழ் வாசனை வந்துதான் இங்க ஏதோ ஒரு தீம் தமிழ் பாடல்கள்லாம் இங்க மதஞ்சிருக்கிற மாதிரி எனக்கு வாசனை வருது ஏன்னா அவர் ஞான சம்பந்தர் நமக்கெல்லாம் அஜானத்தினால சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால மத்த விஷயங்கள்லாம் தான் நமக்கு வரும் அவருக்கு ஞானத்தோட சம்பந்தம் பட்டவர் பரஞானம் அபரஞானம் அதனால அவர் உயர்ந்தவர் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த வலிமீடத்துக்கு கீழே தமிழ் இருக்கு அந்த தமிழ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஏடுகள் இருக்கு அப்படின்னு ஞான திருஷ்டியால இவர் சொல்றாரே எடுத்துதான் ஆகணும்னு ஊர்ல இருக்கிற வாழ்லாம் தோன்றா தோண்டி உள்ள எடுத்தா மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருமூலர் பாடி வச்ச அந்த ஏடுகள் அப்படியே பரமேஸ்வர் அந்த ஏடுகளை எடுத்து திருஞான சம்பந்தர் கையில கொடுக்கிறார் திருஞான சம்பந்தர் தான் அந்த ஏடுகளை எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு பிரகடனம் பண்ணவர் தேவாரம் பாடி அம்பாளுடைய கிருபையால ஞானப்பால் உண்டு தேவாரம் பாடினவர் அது மட்டும் பண்ணல இந்த திருமந்திர நூல்களை எல்லாம் எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு பிரகடனம் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தர் இந்த செய்தி சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணத்துல இல்ல ஆனா திருவாவிடுதுறை கேத்திர புராணத்துல இருக்கு திருவாவிடுதுறை கோவிலுக்கு போனேன்னா இந்த இடத்துலதான் திருஞான சம்பந்தருக்கு பொற்கீழி கிடைச்சது 
இதே இடத்திலிருந்து திருமூலருடைய திருமந்திரமும் வெளிப்பட்டது இறைவன் அருளால் அப்படின்னு அப்படியாப்பட்ட மூவாயிரம் பாடல்கள் எப்பவாவது ஒரு தடவை ஒரு உங்களுக்கு ஏதாவது யாராவது பேஸ்புக்ல ஒரு திருமந்திர பாடல் போடுவா அது ஒரு அர்த்தமும் போடுவா எப்பவாவது ஒரு சமயத்துல நீங்க பார்ப்பேன் ஆனா அர்த்தத்தை பார்த்தேள் அதோட பொருள் எல்லாம் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமான தத்துவங்கள் நிறைந்த பாடலாக இருக்கு தோத்திரத்துக்கு ஒரு திருவாத ஊரருடைய திருவாச்சகம் சாஸ்திரத்துக்கு இந்த திருமந்திரம் அப்படியாப்பட்ட திருமந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்த திருமூல நாயனாருடைய குரு பூஜை இன்னைக்கு ஐப்பசி மாசம் அசுதி நட்சத்திரம் இந்த மகத்தான நாள்ல அவருடைய பெருமையை சொல்லி திருமந்திரத்துடைய பெருமை எல்லாம் சொல்லி கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு அவருடைய பெருமையை சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது தொடர்ந்து இது போல சத்தங்கள் நமக்கு கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நாளைக்கும் ஒரு பெரிய மகானுடைய குரு பூஜை நடக்க போறது அதுக்கும் உபன்யாசம் இருக்கு நாளைக்கும் உபன்யாசம் இருக்கு அதனால நாளைக்கு நின்ற சீர் நெடுமாறன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாண்டிய மன்னன் திருஞான சம்பந்தரோட தான் இன்னைக்கும் திருஞான சம்பந்தர் தான் நாளைக்கும் திருஞான சம்பந்தருடைய பெருமை ராஜா எந்த ராஜாவுடைய கூண் நோய போக்கி அவனுடைய வெப்பு நோய்க்க வெப்பு நோய போக்கினாரோ அந்த ராஜாவுக்கு நாளைக்கு குரு பூஜை அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்ல அவரும் ஒருத்தர் அதனால எல்லாரும் வந்து இன்னைக்கு வந்தவா எல்லாரும் நாளைக்கும் வந்து சவணம் பண்ணணும் உங்களால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவியன் நீர்மணிவேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் அரகரண பார்வதீபதையே அரகர மகாதேவா என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் 